Senhor presidente, nobres edis, público presente e todas as pessoas que nos acompanham pela internet. Me escrevi na semana passada para usar o grande expediente, mas pelo fato da reunião ter avançado o horário, ficou combinado para eu usar a tribuna nesta noite de hoje. Aproveito a oportunidade para falar da visita do Papa. O Papa Francisco, que com sua simplicidade e carisma, visitou o Brasil entre os dias 22 e 28 de julho, deixando um enorme legado ético e espiritual, não apenas para os católicos, mas para todas as pessoas de boa vontade. Um legado que o Papa Francisco deixou foi o diálogo com o outro e com o diferente. Para os políticos profissionais, o Papa Francisco ofereceu ensinamentos fundamentais, falando e vivendo a partir da doutrina social da Igreja, que tem dois mil anos de experiência. O Papa ressaltou que o autoritarismo é um caminho que leva somente à desagregação de uma sociedade. Ele apelou para a honestidade com as coisas públicas e para com as pessoas com os cargos públicos. Os governantes estejam a serviço do bem comum e preferencialmente dos mais frágeis e vulneráveis. Nesta visita, a ética política foi regada profundamente com os ensinamentos do Papa Francisco. Resta agora a nós políticos assumirmos essa caminhada em vista do bem comum e não em vista de projetos pessoais ou partidários. Quero também falar que as manifestações populares pelas ruas do Brasil resgataram definitivamente e de modo espetacular a voz da cidadania. Numa sociedade democrática, a expressão cidadã é aquela que nunca pode perder o comando. Momento histórico, esse resgate está se desdobrando num processo de reavaliação da dinâmica representativa, da vontade do povo para a dinâmica participativa. São exemplos incontestáveis. A PEC 37 e a aprovação do projeto que transforma a corrupção em crime de hondo. A voz da cidadania aponta o rumo e a representação do povo operou na direção indicada. Lamenta-se pesarosamente que este processo de recuperação da cidadania tenha que incluir, embora sem obscurecer o sentido pacífico das manifestações, os atos reprováveis e merecedores de adequação, correção disciplinar, pois ferem pessoas, causam mortes e danificam o patrimônio público, comprometendo o bem comum. Trata-se certamente da expressão de um ódio provocado por tantas razões. Uma delas pode ser exatamente a ausência da justiça. Mas o caminho mais indicado ainda é o amor, que unicamente tem a prerrogativa de direcionar o coração humano. A justiça e o amor podem transformar a sociedade num lugar habitável com dignidade e igualdade de condições para todos os cidadãos. Assim, também, os vandalismos provocados pela corrupção e pela morosidade das estruturas e funcionamentos nas sociedades, que impõem aos cidadãos insuportáveis sacrifícios, devem sofrer as devidas correções. Essa transformação social e política inclui cada cidadão, e todas as instituições da sociedade, inclusive aquelas de caráter religioso e cultural e artístico. Contudo, particularmente, as manifestações estão exigindo radical mudança no modo como se faz política na sociedade brasileira, especialmente a partidária. Tudo o que envolve o Estado está interpelando mudanças e novas respostas urgentes pela inteligência do diálogo. Ora, o dever central da política é promover e garantir a justa ordem da sociedade e do Estado. Caso contrário, 
comentou Santo Agostinho na sua obra de cidade. O Estado reduzisse ia a uma grande a uma grande banda de ladrões. De fato, a corrupção é o mal maior que precisa ser combatido, permitindo assim que se crie condições de funcionamento para uma sociedade justa. A voz da cidadania está, entre outros assuntos urgentes, exigindo recomposições, recomposições significativas no exercício da autoridade política. Para isso, a urgência da reforma política, como cirurgia no sistema vigente, viciado e prejudicial ao bom andamento da sociedade. A voz da cidadania está acelerando a resposta a esta, a esta exigência. Enfim, quero falar que depois de seis meses, consegui finalmente encontrar com o excelentíssimo senhor prefeito de Cataguases. O encontro deu-se no seu gabinete. Foram aproximadamente três horas de um diálogo que com certeza ajudou muito no processo democrático. Ao meu lado estava meu assessor José Francisco Ferreira Raulino e a senhora Imaculada, assessora do vereador Amaral. Aproveito a oportunidade para agradecer a intercessão do nobre, do, do nobre vereador Amaral para esta tão esperada conversa. O diálogo teve seus momentos ásperos, onde cada um colocou a sua opinião acerca dos problemas do município. Em certo momento, o prefeito chegou a me dirigir e me fez uma pergunta. O que o senhor deseja? Automaticamente respondi. Eu quero ajudar a população de Cataguases. Por isso eu vim apresentar ao senhor uma proposta de emenda parlamentar do deputado estadual Wilson Batista, que visa reformar as escolas municipais. E o senhor, como mandatário, é mais do que justo eu agora perguntar se aceita esta ajuda. Na mesma hora, o prefeito respondeu, é claro que aceito. Entre os, entre os desafios e as dificuldades que o diálogo poderia proporcionar, Posso afirmar que gostei muito da conversa, continuarei com o meu papel de fiscalizador e quero muito ajudar a Prefeitura, para que de fato as pessoas possam ter saúde, educação, moradia, infraestrutura, segurança, entre outras coisas importantes da melhor qualidade para toda a população cataguazense. Quero apresentar ao final a minha indignação a respeito do tratamento aos nossos valorosos servidores públicos. Os nossos queridos servidores aposentados, que estão agora sendo exonerados pelo prefeito José César Samu. Anos e anos de serviços prestados ao município. E de repente chega essa notícia, essa triste notícia. Qual o critério para essas demissões? Existe perseguição política? O Executivo tem recursos para o pagamento das rescisões desses funcionários? Senhores vereadores e toda a população de Cataguases. Não podemos esquecer que o funcionalismo público é o maior bem, o maior patrimônio nosso. Prezados servidores públicos do município de Cataguases, pode contar comigo que estarei sempre ao lado de vocês. Presidente... Finalizo esse discurso mostrando o um informativo da Prefeitura Municipal de Cataguases comunicando a exoneração dessas pessoas que contribuíram de uma forma grandiosa para a educação desse município. Muito obrigado, boa noite a todos. Aviso. Cataguases, 9 de agosto de 2013. Senhora Cláudia Peixoto Brito, agradeço, agradeço pelos serviços prestados. Comunico-lhe sua dispensa a partir da data 12 de 2008 de 2013. Solicitamos o seu comparecimento no setor de recursos humanos. Secretaria de Educação, 
Secretaria Municipal de Educação. Ciente em branco, assinatura em branco. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado às pessoas que estão aqui essa noite e às pessoas que nos acompanham. Estarei de uma forma muito forte e muito rígida. Não vou me abalar com certas colocações que estão sendo feitas na política de Cataguás. Pode ter os senhores a certeza que lutarei até o fim do meu mandato para que perseguições, para que atos injustos não sejam cometidos enquanto aqui estiver com o vereador. Muito obrigado.